Merhabalar arkadaşlar. Ee, konuya başlamadan önce birkaç şey söyleyeyim. Ee, bazı arkadaşlar ses ile görüntü arasında bir iki saniye tutarsızlık olduğunu belirtmişlerdi. Ee, bu yüzden deneme amaçlı kendi kullandığım programı değiştirip başka bir programı kullanmak istiyorum bu dersinde. Eğer beğenilirse bu programla devam edeceğim. Programın adı Jump Studio. Önceden Hypercam kullanıyordum. Bakalım bu nasıl çıkacak. Her neyse konumuza geçelim arkadaşlar. Yaklaşık 4 ders e, operatörlerin aşırı yüklenmesi ile ilgili konular işledik. E, bu dersimizde de operatörlerin aşırı yüklenmesi ile ilgili 10 tane örnek çözeceğiz. Hemen başlayalım. Fonksiyonlara yeni görevler yükleme veya bir başka de işte fonksiyonları aşırı yükleme işlemi Nesne yönelik programlama kavramlarından hangisiyle ilişkilidir diyor. Bir görev varken başka görevler atıyorduk. Yani ne yapıyorduk? Çok biçimli hale getiriyorduk. Cevap çok biçimlilik olacak. Bir diğer sorumuz. Varsayılan argümanlar hangi satırda kullanılır? kullanılıyor? Varsayılan argümanlardan bahsetmiştim. Burada tanımlamış. Fonksiyon prototipi bir başlangıç değeri vermiş. Burada fonksiyonu tanımlamış. Gördüğünüz gibi 15. satırda buradaki mesajı kullanmış. Cevap 15 olacak. Aşağıdaki program çalıştırıldığında hangi sonuç görüntülenir? Bakıyoruz. Bir tane burada void fonksiyon var. İç, i̇çinde int i5, long j, float x, char j, double d gibi değişkenler bulunmakta. Ardından burada bir tane daha void fonksiyon tanımlamış. Bu da ekrana göstermeyi sağlıyor. Main kısmına bakalım hemen. Fonksiyon demiş. Ne demiş? 2. Şimdi bu 2 buradaki neyin yerini alacak? İlk sıradakini. Yani i'nin yerini alacak. Artık ekranda yazacağı çıktı. 2 ile başlayacak. 2 virgül 19032. Bu neyin yerini alacak? Long j'nin yerini. Yani buradaki j'nin yerini alacak. 19032. Üçüncüye gelecek. Bakacak şurada bir parametre var mı? Hayır yok. O zaman ne yapacak? Burada belirtilen parametreyi alacak. Kaç? 10.34 Dördüncüye gelecek. Burada yine parametre yok. C idi burası. C'yi alacak. C neyse. Aynı şekilde buradaki double'ı alacak. Ve cevabı burada işletecek. Bir sonraki soru. Aşağıdaki program çalıştırıldığında hangi sonuç görüntülenir? Buna benzer soru çözmüştük. Hatta hemen hemen aynısı da olabilir. Kurucu için aşırı yüklemeler yapıyor burada. Main kısmına bakalım. 3 tane nesne tanımlıyor S1, S2, S3 adında. Sayı 1. S1'i yazdır diyor. S1'deki parametremiz ne? Bir tane. Bir tane parametre alanı nerede yazmış? Değer eşittir n. Yani direkt 10'u yazacak. Bakıyoruz ışıklara. Hepsi olabilir. Sayı 2'ye bakalım. S2 nokta oku değer. S2 nesnemize bakalım. 10 ile 20 var. Yani 2 tane parametre almış. Argüman listesinde. Bakıyoruz. Burada n artı n var. Yani int n, float n. İki tane değişken var. n ile m'i toplamış. 10 ile 20'yi toplayalım. 30. Bakıyoruz. Bu şık ve bu şıkkımız da var. Devam ediyoruz. Üçüncüye bakalım. 2, 5, 9. Üç tane farklı parametremiz var. Bakalım hangisinde. Bunda bir tane vardı. Bunda n ile m vardı. İki tane. Buraya bakıyoruz. m var, m var ve r var. Üçünü topluyormuş. Toplayalım üçünü. 2, 5 daha 7, 9 daha 16. Yani cevabımız D şıkkı. Şimdi bir daha bir sonraki teste bakalım. Az önceki test soruyla hemen hemen aynı. Ama bir öncekinde fonksiyon diyordu. Bunda işleç diyor. İşleçlere yeni görevler yükleme veya bir başka değişti işte fonksiyonları. Fonksiyonları. Aşırı yükleme işlemi nesneye yönelik programlama kavramlarından hangisiyle ilişkilidir? Tabii ki çok biçimlilik az önce dediğimiz gibi. Aşağıdaki operatörlerden hangilerine aşırı yükleme yapamayız? Biz ne demiştik aşırı yükleme yapamayacağımız operatörler için? 2 tane 2 nokta üstte nokta ve soru işareti demiştik. Hemen bunu işaretliyoruz. Aşağıdaki C++, C++ kodları ile ne yapılmak isteniyor? Bakalım. Bir tane yapıcı fonksiyon oluşturmuş. x0, y0 demiş int int demiş. Ve şuraya şu sarı kısımlara iyice bakalım. 
operatör artı demiş. Bu ne demekti? Artının aşırı yüklendiğini belirtiyordu. Hemen iş, işaretliyoruz. Bir sonraki soru aşıdaki program çalıştırıldığında nasıl bir sonuç elde edilir? Şimdi bakalım main kısmımızı bulalım hemen. Nerede burada? Ne diyor? Test sınıf TS 54'e 18. Test sınıf ne? Bizim sınıfımızın adı. TS adında bir nesne tanımlıyor. İçine 54 ve 18 yazıyor. Sonra yanılmıyorsam bir ders önce buna benzer bir soru çözmüştüm. Artı artı TS yapıyor. Yani bir arttırmaya çalışıyor. Bakalım. Aşırı yüklemeyi nerede yapmış? Burada. Operatör art art demiş. İçeriğine bakalım. Evet normal şekilde. X'i bir arttır. Y'yi bir arttır. Ve döndür. Gelelim buraya. K1 K2 demiş. K1 ile K2'yi yazdır demiş. Şimdi bakalım neslimizin içine. 54'e 18 var. Bunları birer arttırarak yazdırmasını istemiş. 54'ü bir arttırıyoruz. 18'i bir arttırıyoruz. 55'i 19. Sorumuzun cevabı oluyor. Bir sonraki ve son sorumuz galiba. Aşağıdaki C++ kodları ile ne yapılmak isteniyor? Buna benzer bayağı örnek çözdüğümü hatırlıyorum. Direkt bakar bakmaz söyleyebiliriz arkadaşlar. Operatör küçük bir işareti. Şıklara bakıyoruz. Hiç düşünmeden küçük bir işareti operatörü artı yükleniyor diyoruz. Bu dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım yararlı olmuştur. Kolay